Giovani amici di Zorgo Time, ben ritrovati. Oggi siamo nuovamente a Genova a scoprire la storia del logo della Sampdoria. Quindi, sigla! Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale, qualora voi non l'aveste già fatto, e mi chiedo io perché. Attivate la campanellina, seguitemi sui miei social, trovate come sempre tutto qui sotto in descrizione. Allora, Sampdoria, che nasce dall'unione di due polisportive, la San Pierdanerese, Pierdanerese, e dall'Andrea Doria. Queste due società si fondono e creano l'Unione Calcio Sampdoria. Tutto questo porta al 1946 con l'avvento del primo logo. Scudo di Genova, come successo al Genoa, quindi prendono spunto dall'emblema cittadino. Croce di San Giorgio, quindi croce rossa con fondo bianco, il tutto bordato di blu. Ma dopo c'è una piccola modifica, viene aggiunta al di sopra un un pezzo di scudo diventa tutto completamente blu, dove viene inserito il nome della società, che però è staccato, quindi Samp trattino Doria. 1949, questo fondo blu diventa bianco, sparisce il bordino blu, diventa tutto rossiccio. C'è da notare che per la prima volta il nome Samp e Doria sono uniti. 1953, arriva un logo a forma di spilla, quasi, quindi più rettangolare. Il nome della squadra in alto dorato, tutto bordato d'oro, fondo pienamente blu marino, quasi, blu oceano, anche se l'oceano a Genova non c'è. Poi ci sono i colori della squadra in mezzo, che tagliano proprio il disegno, quindi abbiamo il bianco, il rosso e il nero che completano il tutto. Nel 1961 si torna all'origine, quindi torna lo scudo di Genova con una croce ben più spessa e un bordino blu ben più spesso anche in questo caso. 62, quindi un anno dopo, si torna a quello del 53, angolare, scritta Sampdoria, rimane tutto praticamente invariato, c'è cioè giusto un po' meno di presenza del color oro. Alziamo avanti di altri tre anni, quindi abbiamo un logo che è un mix tra uno scudo e un tetto di una casa, rettangolo con scritta Sampdoria piazzato lì un po' a caso. Colori che come sempre sono in mezzo a questo fondo blu e per la prima volta abbiamo un logo dentro un logo, quindi c'è il logo che è stato usato come primo e poi eh, rivisto in successione negli anni all'interno del nuovo logo. Soltanto un anno dopo si cambia nuovamente, diventa un logo più, eh, più scuro perché ha una predominanza di rosso e blu. Abbiamo sempre il rettangolo posto lì un pochettino a caso col nome della società in alto, lo scudo di Genova sempre lì al centro e un pallone da calcio in color oro posto giusto lì sotto. Nel 71 troviamo la figura che più o meno ci ricollega tutti alla Sampdoria, quindi abbiamo il così chiamato Baciccia. E non è altro che la silhouette di un pescatore con il suo cappello, la sua pipa, i suoi cappelli al vento, eh, posto lì silhouette nera su fondo blu circolare, bello, pulito. Nel 77 però inspiegabilmente si torna nuovamente al passato, quindi ai loghi del 53 e del 62, giusto un ritocchino ai colori qua e là, però è praticamente invariato. Finalmente nell'84 abbiamo la versione definitiva del logo attuale, più o meno, del Doria, e appunto trova la sua forma dentro uno scudo che va un attimino a richiamare quello di Genova, colori che tagliano in obliquo questa, questo scudo e la silhouette del pescatore bella lì in mezzo al centro con tra l'altro la scritta UC Sampdoria messa in obliquo in rosso di poco sotto, poco visibile. E di fatti nel 1997 c'è un piccolo restyle dove sparisce il nome della squadra e anche in questo caso giusto un ritocchino qua e là. Ora possiamo passare alle piccole curiosità! Come vi dicevo all'inizio la San Pier Danerese e l'Andrea Doria si fondono insieme e formano la Sampdoria, quindi nome dell'unione tra le due squadre Samp e Doria. Oltre al nome, però, le due squadre danno anche i colori alla nuova società perché il rosso, il bianco e il nero erano i colori della San Pier Danerese e il bianco e il blu erano i colori dell'Andrea Doria. Il simbolo della squadra, appunto, il 
così famoso Baciccia non è altro che in dialetto ligure sta per Giovanni Battista. Giovanni Battista che viene ricollegato alla figura di un, un ragazzo, un giovane ragazzo, che nel 1746 iniziò praticamente eh, le rivolte a Genova contro l'impero asburgico, poi eh, è il che patrono eh, della città. Giovanni Battista è diventato patrono della città, non il ragazzino. Eh. Infine la Sampdoria è stata anche citata da uno degli americani più famosi del mondo, ovvero Topolino. Infatti nel numero 1096 del 28 novembre 1976 viene raffigurato uno dei paperi comprimari delle storie ambientate a Paperopoli, ovvero Moby Duck, appunto rappresentato in vesti blu cerchiate e con la pipa in bocca e sotto appare anche la scritta Sampdoria UC 1946. Bene ragazzi, il video purtroppo finisce qua, come sempre non fustidiatevi, non fatevi del male, noi torniamo settimana prossima con un nuovo video sui loghi della serie A, ma domenica c'è il video delle live tratte da Twitch. Scrivete nei commenti quale secondo voi è il logo più bello e più identificativo della Sampdoria e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!